初はあの公開討論といえば、ええ、あの藤井さんが気にされたそうなんですけど、うんうん、その話について改めて、うん、残念ですね、まあ、そこまであの都構想についてあの意見を持たれてるわけですからあのしっかり僕の方にぶつけてもらえればそのことが大阪のためになるしもっと言えば引いた国のためになると思うんですけどね非常に残念ですあのでは学者としていろいろ調べて、えー、学者なりいろんな構想に疑問点を持ったわけですから、まあ、テレビでは中立の立場だと言ってるんであれば、ね、あの直接僕に具体的にぶつけてもらってあのきちんとお答えしますんでねだからその以前の、まあ、非常に侮辱的な比例極まりない、まあ、発言についてはまあ、公開討論の場で、もうそれを議論しても仕方がないので、ねうん、その話はもう置いときますよ、だからあくまでも、その都構想の問題について、えー、問題点を僕は指摘してもらいたいと思ってるので、あのそれをしっかりやってもらえればありがたいんですけどね。なんかその公開討論を求めてることも、なんか言論封殺がみたいに、ちょっとごっちゃになってる部分はあるのかなと思うんですけど、それはちょっと言論の自由のところから勉強し直してもらわなきゃいけないんじゃないですか。えー、公開討論を求めることは言論封殺でもなんでもなくて、それはもうちょっと中国とか北朝鮮とか、その他の言論の自由がない国にね、勉強してもらいたいなと思いますけどね、これで習慣するとか、あどうかに拘束して、えー、もう活動ができないようにするとか、そんなことやったら大変な問題ですけども、まあ、公の場でね、えー、きちっと議論しましょうと。でまあ、僕の態度を振る舞い、えーまあ、僕は論点をすり替えるとか、あ脅迫が脅しだというふうに言うんでね、そういうところもだから、もし僕がそういうことをやるんだったら見てもらったらいいわけじゃないですか、有権者に、えー。そんなことまでやって、僕も住民投票が前にある中でね、しかも統一地方選挙がある中で、そのことするわけないですよ、だからちょっと政治というかね、あの選挙というか、政治、現実の社会というものはあまりにも知らなさすぎるけど、もうちょっと社会勉強。からされた方がいいいんじゃないでしょうかね同じ時期に公開討論をやって、えー、有権者に、なんだあいつはと思われるようなね、そんな態度を踏まえ、そんなことできるわけないですよ、それが民主主義であって、選挙であって、日本の,その権力に対する民主的なコントロールなわけですから、まあ、やっぱり学者さんというのは、自分の研究領域のことばっかり、まあ、あの目がいってしまって。的な社会常識っていうことがこれだけ欠けてるんだなっていうのはまあ驚きましたけどもねだって選挙はもう2ヶ月後3ヶ月後に控えてて住民投票も,もう3ヶ月4ヶ月後に控えてるのにそんなところで僕が罵り合いをやるとかそんなことやったら大変なことになりますよもう冷静にそれは都構想についてね、あのー、具体的な指摘があればそれは藤井教授に藤井さんに何か答えるんじゃなくて有権者に対して答えなきゃいけないわけですからそういう説明をするに決まってじゃないですかそれを公開討論やったからあの、言論封殺だとか、今度は僕は具体的に、えー、藤井さんの,その主張に対して答えてないから、公開討論しないとか、まあ、とにかくいろんな理由をつけてますね、だから藤井さんの言ってることに関して、まあ、討論の場できちっとお答えすると、まあ、あのいろいろ、箕面の倉田首相とか、あの高橋教授が、第三者的な視点で、まあ、舞台にあの藤井さんの主張に対して反論してくれてますのでね。僕は学者でも研究家でもないわけですから、日々、大阪市長として大阪市役所の行政やらなきゃいけないので、そんなところでペーパー作ってる時間もないわけですよ、これまで十分にもう、都構想のホームページなんかに答えてますよね、まあ、そしたら、現実の行政やってる日本倉田市長や、あこういう、まあ、地方行財政に詳しい高橋教授が、ああいう形できちっと反応出してくれたんで、まあ、次は藤井さんの答えではないですよね。だから本当ね統一地方選挙もあるし、住民投票もあるこのさなかに、公開討論をやって、僕がどういう態度、振る舞いをするのか、ね、想像できないのかなと、藤さん、学者さんはね、ちょっと、な,なんとも情けないですね、まあ、有権者のためにあのしっかりと表に出てきてもらって、あの都構想についてしっかりと議論してもらいたいですよ。言論封殺って言われたりするもうちょっとあの世の中のことをもう一度勉強し直してもらいたいなとあの
小学校から高年ぐらいから、中学校の,あの政治、歴史ぐらいから、あもう一回勉強された方がいいんじゃないでしょうかね。そ,のそもそもちょっと違和感があるのが内閣参謀,参謀参院を,を大阪市長の権力で潰せるのかというところなんですけど内閣官房参謀はよほど権力じゃないですか<笑>だからもう全く世の中分かってないんですよね、えー、政府の一員ですよで権力だとか芸能封殺だそしたら大阪市長に対してもっと政治行政でそれこそ自民党の力を使った圧力をかけれるのはおじさんの方じゃないですかあちょっと中学からもう一回こういうのを勉強された方がいいですわもうね,ねあと国会の質疑に持ち込まれるんですかいやもうこういう人なんでねあのそこまで力入れてもしょうがないですねあの大体もうどれぐらいの人物で、えー、僕が直接対応しなければいけないのか、そこまで力入れなきゃいけないのかがもう大体見えてきたんで、もういいかなと、<笑>もうあの、公民の教科書でも本当はあプレゼントしたいんですけど、僕はちょっと寄付できないんですけど、もう一応内閣官房参与という立場で、自らが権力の立場なんだよとで、そういう立場だからこそ番組にも呼ばれてね、まあ、どんだけ権限あるのか分かりませんけど、経済政策の問題とかになれば、検討しますなんてことを。言ってるわけでしょ自分が権力だっていうところを全然無理解ないというか、まあ、ちょっと情けなかったですね、えー、こういう人とちょっと僕もちょっと力入れたっていうのは非常に情けなかったですもうあのいいかなって感じですこれからはじゃあもう討論は求めていかないですだってもう来ないでしょ、えー、でやってももう大体あの結論見えてるしあの僕が直接力を入れるほどでもないのかなというふうに思いました、まあ、ただ公開討論、やってもらえるんだったら、いくらでも応じます向こうが仮になんかあの、自分の仲のいい子たちみたいなのをいっぱい連れてきてもいや、そうしてもらいたいですよ、いっぱいいるじゃないですか、あの仲間が、全員来てもらいたいですよ、で、一見にそこで、全然、で、あのー、いや、公開討論の,その聴衆というかね、見る人も、藤井さん応援団の中でいいです、えー、何百人集めてもらって。そこ行きますからだから言論封殺だっていうんだったら藤井さんとその愉快な仲間たちがみんな組むなんですよ300人でも400人でも1000人でも藤井さんの仲間ばっかりが集めてもらったところに僕一人で行きますからそれでも言論封殺だっていうのがね何か官房作用なんですよでいろんな仲間もいるわけでしょあの学者のもう全員連れてきてもらいたいですよね<笑>予定さえあれば時間と場所も問わないといういや予定さえあれば談話しますよもう最優先話します、ね、あの時間と場所、もう24時間、あ夜問わず、もういつでもいいですよ、ねで、メンバーも藤井さんの揃えるメンバー、ー聴衆も、もう全部藤井さんを考えるその場所でいいです、ねあ、ここまで言っても、まだ言論封殺っていうふうに言うんですよね。ねその2年前の発言に、事故があるのかわからないんですけど、あのヘドロの発言の前段でね、その市長とあの、基本的には対談したくないと、まあ、理由はその格闘技をしようとしても、火吹いたりプロレスするからというふうにおっしゃってるんですけど、ただ、そのユーストリームかなんかで動画流して、えー、逃げないという約束で、時間無制限だったらやってやるというで。これも大丈夫です全然いいです、ええ、向こうもあの負ける気がしないとその動画ではおっしゃってるんですけど、うん、だからだから言ってくれたら<笑>あの言ってくれたらっていうかそういう設定してくれたらやりますよ、ええ、どんなあの形だったとしても、ええ、それはなんかノーピーポーノージャッジメントの残留島だと言ってますけど何でもいいですよ<笑>もう<笑>だからまあもう2年前のこととかをねあのことさらもう今まあ一応兄弟の方には組織ですからこれもあの福部監督のねえー、そういう責任というのが組織としてあるわけですから、見解は問いますけれども、だからといって、それを公開討論で追及するとか、そんなことはないので、まあ、もっとビビらずに、えー、あれだけ強気で2年前は言ってたんですから、もっとビビらずに、普通に、ね、仲間いっぱい連れてきて、えー、自分のーホームグラウンドで、えー、研究室でもいいですよ、彼に、えー、でみんな学生から何から、みんな応援団連れてきてもらって、ね。その彼のやりたいようなやり方で、あの、党になります。何かの官房参与だっていうことも忘れなくっていうかね。あの、権力だけ、言論封殺だ
いやすごいなと思いましたけどもねいや本当にどっちが権力なのかあ誰かと看護さんですよ、えー、僕の代わりにだから公民の教科書を送っておいてください僕は寄付できないんで、えー